തിരുനക്കര ശിവൻ ആനക്കമ്പക്കാർക്ക് ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും ഉടമ വിദ്യാധരൻ ചട്ടക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആറു വർഷകാലം പിന്നീട് നടേശൻ ചേട്ടൻ രണ്ടാം പാപ്പാനായി ചാർജ് എടുത്തു ക്രമേണ ശിവന്റെ ഒന്നാം ചട്ടക്കാരനായി മാറി അങ്ങനെ ശിവന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി മുറിവില്ലാതെ നീരിൽ നിന്നയച്ചു സുന്ദരനാക്കി കൊണ്ടു നടന്നു വൈക്കത്തും ഉദയനപുരത്തും പതിനെട്ടോളം വർഷം ഉത്സവ ബലി എഴുന്നള്ളിച്ചു ആനയ്ക്ക് ബലിച്ചോറ് നൽകി അതാ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഔഷധമെന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു പാപ്പാനായിരുന്നു നടേശൻ ചേട്ടൻ വൈക്കത്തെ മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും പ്രദക്ഷിണം മനപ്പാടമാണ് ശിവൻ ഇന്നും ചിട്ടവട്ടമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ തിടമ്പാനയ്ക്ക് ഇത്രയും വിശ്വാസയോഗ്യത മറ്റൊരാനയ്ക്കില്ലെന്ന് തർക്കിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടരുത് വൈക്കം തിരുനീലകണ്ഠനെ പോലെ വൈക്കം ഗംഗാധരനെ പോലെ നിലക്കൊള്ളുന്ന ആനയാണ് തിരുനക്കര ശിവൻ ഉദയാനപുരത്തപ്പൻ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായി വലതുകൊമ്പിൽ പിടിച്ചു കുട്ടിശങ്കരനെ ആദ്യമായി പാണൻ നാരായണനാശാൻ എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശിവനായിരുന്നു വൈക്കത്തപ്പന്റെ തിടമ്പ് ആ കൂടിയൊഴുന്നള്ളിപ്പിന് കുറ്റിക്കാഴ നാരായണൻ ആശാന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ശിവന്റെ മുഖത്തായിരുന്നു തിടമ്പ് വെച്ചാൽ മറ്റാരും തൊടുന്നത് ശിവൻ ഇഷ്ടമല്ല അന്നും ഇന്നും തൊട്ടാൽ തൊഴിയും വാലിനടിയും ഉറപ്പ് പുറകിലൂടെ വരുന്ന കുറ്റിക്കാടനെ ശിവൻ വാലിലൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി നാരായണനാശാൻ വാലിലൊന്നു പിടിച്ചു ശിവന് കാര്യം പിടികിട്ടി ശാന്തനുമായി നടേശൻ ചേട്ടൻ ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു തിടമ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തല്ലില്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന ശിവൻ ലാഗ് ചെയ്ത് കുറുമ്പ് കാട്ടും രണ്ടാം പാപ്പാനായി വന്ന മനോജ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഒന്നാം പാപ്പാനാകുന്നത് ഒരു പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു പാപ്പാനയാണ് ശിവൻ ആവശ്യം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ പല കുഴപ്പങ്ങളും അപകടങ്ങളും വരുത്തി വെക്കും തിരുനക്കര ശിവന് ഇനിയും യൗവനം മിച്ചമാണ് ആരും മനഃപൂർവ്വം അത് നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ